Thank you. Good evening. Dear fellow citizens, and Li Yu Wing, representing the NSP, contesting the seat of parliament in Radimas, tonight I'm here to see your support so that I give you a voice in parliament and so that we can put pressure on the government. Together we can meet changes. Tai 各种的政策都是由于行动党我们的下一代怎么办病了大家也是深深感受到的那么付给一定的那个八千率八百块收入的买一包米调到百分之五
可以買包米，買兩笪菜，買條魚，仲可以捉翻只雞，啊，幾正係嘛？而家我問佢情況點樣呢？佢講而家我攞三十蚊出嚟，又係買一包米，買兩笪菜，亦都係買多條魚，但係唔見咗只雞。少咗只雞喎、啊，你話只雞去咗邊度呢？我問佢，佢話去咗政府嗰度，政府食咗佢只雞啊，全部都用，估只太貴啦。這裡有一些數字，可能可以讓你們參考一下。行動黨政府口口聲聲說。他创造了一个富裕的社会，他创造了一个美好的明天给你们。二零零九年，他的预算案，拨款给国防、外交和内政的总开支十二亿元，这是拨款来照顾贫病弱势群体的新加坡人，才多少钱你知道吗？才区区的一千万左右，只占了总预算的不到百分之一啊！但是国防、外交和内政所占的比例却是百分之二十五。这样的比例，它有真正的照顾我们老弱贫病的一群吗？没有。行动党。一路来都用各种的方式、各种的语言来讽刺太平，但是目前我们感受到的和行动党所承诺的，却是完全的不一样。我们每天上班，比五年前、十年前比较起来，地铁更加多人了，更加拥挤了，连位置都没有人占，完全没有人坐。寻找工作越来越困难，工作机会越来越少。什么政策造成的呢？行动党引入了太多的外劳跟外来人才和外国人所造成的。最新的数字，新加坡人口有五百八十万，但是真正的新加坡人只占了三百二十多万。另外的百分之三十六八千是外国人，也就是说。每三个人之中，在新加坡每三个人之中，就有一个是非公民，是外国人，所以造成住宿问题，造成公共交通正当的时候非常拥挤，造成了种种的社会问题，也造成了目前的物价不断的攀升。到了去年十二月，刚才我所说的。五百多万人口里边，有三十多个、三十六八千是外国人。在这种情况底下，这些人过来是寻找工作的。在这种情况底下，发生了什么问题了？到去年十二月，每三个工人里边，每三个在新加坡工作的工人里边，就有一个是外国人。每十份工作，每十份新的工作机会，有六个机会被外国人拿走了。这样的情况，我们允许这样的发展下去吗？如果这样的情况不改变、不改善的话，以后你我的下一代怎么办？他们面对的不只是生活费的问题，更面对了工作机会的问题。他们接下去，他们的后后一代又怎么办呢？所以，现在是跟行动党说不的时候了。我们要跟他说，这些政策都应该要改变。我们要跟行动党说，现在要改变的时候到了。如果他不改变，我们就把他投选出国会，而不是把他投进去国会。
失业的情况是多么的严重。到去年三月为止，四十岁以上的新加坡人占了总失业人口的多少？你知道吗？百分之四十七，也就是说，在工作人口里边，四十岁或以上的人。有一半是没工作的，这些人正值壮年，他们有家庭，有孩子，然而没有工作，这是多么困苦、多么凄惨的一回事。相信在座里面很多人正面对着这样的问题，所以我们能不能够叫行动党不改变这些政策呢？不能。大家都知道，行动党整天夸口，我们的主物是我们的资产。什么叫资产？只有当我们拥有了一间屋子，或者还有另外一间作为投资的时候，这才叫做资产。但是现在的情况是，我们就卖了屋子，要降级，要倒退，甚至于没有屋子住，这是我们的资产吗？在拉丁马斯区，那种七层楼的，从大牌一号到二十二号的居民告诉我，那些房子五六十年的成就了，有人来买吗？他说，行动党要骗我们啊，那在值钱啊，有价无市，所以他说他们在那边等啊等啊，根本都卖不出去，但是物质一年一年的成就了，六十年、六十五年了。剩下的租金没有多少，谁去问津？谁去买啊？但是他说没法子，就是这么住了。